、同等モデルの倍近い金額だった輸入車。60年ほど昔の英国では、オースチン A40 やモーリスマイナー、フォードアングリアなどが600ポンド前後で買える小型乗用車として普及していた。一方、欧州大陸から輸入される 1.0 リットルクラスのモデルは1200ポンド前後。売れ行きは限定的だった。1959年に規制が緩められるまで輸入者は英国人にとって手の届きにくい憧れの一つ。小さなファミリーカーですら現実的な選択肢ではなかった。しかも第二次大戦の緊縮的な雰囲気や西ドイツに対する不信感は完全に消えていなかった。その当時、英国の自動車市場における輸入車の割合は、たった 2.5% ほど。大部分が自国産の車で支配されていた。その反面、英国の自動車ブランドは、長期間続いた政府による保護政策で感覚が鈍っていた。40馬力程度の最高出力に、時速 110km 前後の最高速度。価格価値は、優れていたが、所有や運転することへの喜びは、高いものではなかったと言える。英国以外のメーカーが生み出す、新モデルの脅威にも気づけていなかった。ドイツのアウトユニオンも、スウェーデンのサービも、軽く1000ポンドは超えていた。その金額を用意すれば、英国なら、ウズレイやジャガーといった上級ブランドのモデルを、購入できたのだから、ぬるい環境だったことは確かだ。フィアット1100のライセンス生産モデル。一方で、ヒルマニア、サンビームを要する、ルーツグループや、オースチンやモーリスを要する BMC のショールームへ、足を運ばない人がいたことも確かだ。価格差を忘れて、周囲とは違うブランドに対する欲求があったのだろう。単なる移動手段としてではなく、趣味の延長のような、車好きのためのモデルを探していた人たちだ。小さいながらも、徐々にその需要は拡大する勢いがあった。英国車には、設定がないような、鮮やかなボディカラーと、個性的なボディライン。輸入車ならではと言える、華やかな世界を約束してくれていた。日差しが当たる通りに面したカフェや、風通しの良い明るいリビングを、イメージさせた。1960年代が始まるまでに、今回の4台は英国でも徐々に販売台数を、伸ばしていた。欧州本土では、堅調に売れ続けていた。1950年代初頭に起源を持つ、超寿命モデルになってはいたが、そんな英国へやってきた小さな輸入車を、順にご紹介したい。まず、はじめは、1953年式ネッカーヨーロッパ。フィアット1100の西ドイツによる、ライセンス生産モデルだ。ベースとなった1100は、細かなマイナーチェンジとパワーアップを重ね、フィアット124が1969年に、登場するまでイタリアの定番乗用車だった。1100は洗練された、後輪駆動車シーを備え、平均以上の活発さを発揮する、サンベアリングで支えるプッシュロットエンジンをフロントに、搭載。従来的な技術ながら、改良を加え続けることで、長いモデルライフを実現させていた。ニストロークエンジンのアウトウニオン。英国人にとって、突型なサンボックスフォルムのネッカーヨーロッパは、最も馴染みが薄いかもしれない。だが、本家のフィアットは、1100を170万台も、製造している。後に生産を受け継いだ。インドプレミア社での台数を含まずとも、ネッカーは、1970年代初頭まで、フィアットモデルのライセンス生産を続けている。少し複雑だが、戦前は NSU のモデルを生産していた過去がある。ご登場願ったヨーロッパは、カーコレクターのフレドリック・フォルクスタッド氏の愛車、レッドとホワイトのツートーンボディが印象に強く残る。そんなフォルクスタッドのコレクションで、テーマの一つになっているのが、白煙を吐き出すニストロークエンジン車。特に、DKW やアウトユニオンといったドイツ車に関心があるという。ブルーとホワイトのアウトユニオン 1000S も彼のコレクションだ。フォルクスワーゲンビートルにも似た丸みを帯びたフォルムだが、より上級向けのモデルが目指されていた。その起源をたどれば、2気筒エンジンの DKW マイスタークラスや
三気筒のゾンナークラッセへたどり着く。1000S のエンジンは、高圧縮比の2ストローク三気筒 980cc、大きく湾曲した。フロントガラスがトレードマークと言える。発売は1958年で、途中でフロントにディスクブレーキが追加され、1963年まで生産が続いた。特徴と言えるのが、前輪駆動でセパレートシャシーという構造。エンジンとトランスアクスルは、ボックスセクションフレームの前方へ搭載されている。ラリーでの強さを世界へ証明したサーブ、真っ赤なサーブ96も、フォルクスタッドの一台。アウトユニオンと良い対比を生んでいる。彼の車は、1968年まで生産が、続いた2ストロークの直列3気筒を積む。最高出力は 55PS で、4速 MT が組まれている。後期型では、V 型4気筒エンジンへ置換された。96は1960年の発売で、左右に回り込んだ、リアガラスの造形が特徴。車内空間は広く、過失にもゆとりがある。ブルノーズと呼ばれた初期型のフロントマスクは、フォード車製 V4 エンジンの採用計画とラジエーターの位置変更により、1965年から新しくなっている。英国やモンテカルロで開かれたラリーでは、ドライバーのエリック・カールソンにより複数回優勝、サーブの強さを世界へ証明し、販売台数の拡大へとつながった。96の起源は、1950年から1956年に作られていた二気筒エンジンの92まで遡れる。改良を受けつつ、新モデルの900と並行しながら1980年まで生産が続いたのだから、驚くべきモデルだ。航空機を生産していたサーブにとって、初の自動車となった92が横向きに積んでいたのは最高出力 25PS の2ストロークエンジン。その後、1956年の93では縦置き3気筒が導入されている。排気量は当初 841cc で 38PS を発揮した前輪駆動のシャシーには改良が施された。コイルスプリングのリアサスペンションが与えられている。アウトウニオンのようにシンプルで滑らかなボディと軽量なシャシーに十分なパワーが組み合わされたサーブにスウェーデン人は魅了された。この続きは中編にて。